കേട്ടോ രണ്ട് ബോട്ടിൽസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ബ്രസ് മിൽക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ബാഗിലാക്കി ഡേറ്റും ടൈമും വോളിയം എഴുതി ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ വല്ലാതെ പാല് കുറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല പലരുടെയും പല അഡ്വൈസസും കുറ്റപ്പെടുത്തലും പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിലെല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാത്തൊരു മെൻ്റൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ആവി കയറും അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആയി കിട്ടും പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിനും കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള അമ്മമാർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെടാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ഷെയർ നമ്മൾ ബേബിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്നവർ എന്തിനാണ് ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പലരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഡൗട്ട് ആണ് ആക്ച്വലി പിന്നെ അമ്മയുടെ പാല് തന്നെ ബോട്ടിലാക്കി ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് അതായത് അമ്മയുടെ പാല് നമുക്ക് മൂന്ന് മാസത്തോളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അത് പലർക്കും അറിയത്തില്ല പിന്നെ പാല് കൂടാനുള്ള ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്താണ് അങ്ങനെ കുറേ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാ അമ്മമാർക്കുണ്ടാവും ഷുവറായിട്ടും എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം സ്റ്റഡി നടത്തി മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ശരിക്കും ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്തിടും പോയിൻറ്റ്സ് അടക്കം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാം ചോദിച്ചറിയും അറിയുന്നവരോട് ചോദിച്ചറിയും അങ്ങനെ എൻ്റേതായിട്ടൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇടുന്നതിന് എനിക്ക് പ്രചോദനം പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ സാധാരണ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്നെ അറിയുന്നവർ വന്ന് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അരിയല്ലേ ഡി ഫോർ ഡാൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഫിറ്റ്നസ് വീഡിയോസ് അതായത് സുംബ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയല്ലേന്ന് ചോദിക്കും കുട്ടിയല്ലാട്ടോ ആൻറ്റി അല്ലേന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പം ഞാൻ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്നോട് എല്ലാവരും പ്രഗ്നൻസി ടിപ്സാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് അരിയ ഡെലിവറിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു ബേബിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അരിയുടെ റൂട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഫീഡിങ് ആണോ ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ് ആണോ സ്റ്റിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഡൗട്ട്സേ അപ്പോൾ ചിലത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ ഭയങ്കര വെറീഡാണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒരു ഡയറിയിൽ നോട്ട് ചെയ്യും എൻ്റെ ഡയറി ആണ് കേട്ടോ ഞാനിതിൽ നോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് തിങ് ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെഡലിലേടെ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഡബിൾ സൈഡഡ് ആണ് അതായത് രണ്ട് സൈഡും അറ്റ് എ ടൈം പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പ്ലഗ് പോയിൻറ്റിലും കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ സിക്സ് ബാറ്ററീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡും ആണ് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് കുറേ സ്പീഡ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഇനി ഞാൻ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോനെ ഡയറക്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യും ബാക്കി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഞാനത് പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ബോട്ടിലായിട്ട് കേട്ടോ അത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ക്ലിയറായി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തെ നല്ല പോലെ ഉറങ്ങും അല്ലേ ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും നല്ലപോലെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഉറങ്ങിക്കോ ഉറങ്ങിക്കോ അങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഉറങ്ങിയിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് എവ്രി ടു അവേഴ്സ് എൻ്റെ മോനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എണീറ്റിരിക്കുക രാത്രിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂങ്ങ പോലെ എണീറ്റിരിക്കും കൊച്ചിനെയും ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതും ഇവൻ പ്രീ ടേം ബേബി ആയിരുന്നു മോനവിടെ കിടക്കുന്നത് അത് എങ്ങോട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പ്രീ ടേം ബേബി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എവ്രി വൺ ഓർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സിൽ ഞാൻ എണീക്കും ഇവനെ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കും തീരെ ഉറക്കം കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അമ്മമാർ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്നാലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് നന്നായി നോക്കാൻ പറ്റൂ കറക്റ്റാണ് വളരെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് ഉറങ്ങണം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ഉറങ്ങിയാൽ ഞാൻ അടിപൊളി അന്നത്തെ ദിവസം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ റൂട്ടീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ രാവിലെയും രാത്രിയും ഫുൾ മോനെ നോക്കുക എന്നിട്ട് രാവിലെ ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണിയാകുമ
അപ്പോൾ അതെന്തിനാ പുറത്ത് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ട് അതെൻ്റെ എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് തിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ അവിടെ വെച്ച് ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് എനിക്കുള്ളത് കേട്ടോ അയ്യോ ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് കുറേ പേര് ഉപദേശിക്കാൻ വരും കേട്ടോ ഉപദേശമല്ല ചിലർ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെയാണ് ചിലർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തും ഇങ്ങനെ കുത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വല്ലാതെ അങ്ങ് തളർത്തി കളയും പോരാത്തതിന് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ ഉറക്കമില്ലായ്മ എല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് പാട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവം അതിതാണ് കാരണം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല പലരുടെയും പല അഡ്വൈസസും കുറ്റപ്പെടുത്തലും പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാത്തൊരു മെൻ്റൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും ലാസ്റ്റ് എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നറിയോ നമ്മളൊരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിട്ട് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാനങ്ങ് മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഡിപ്രഷൻ വരെ ഞാൻ പുച്ഛിച്ചു വിടുന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഞാൻ തവണ നിൽക്കുന്നത് ഇനി എന്നെ വല്ലാണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വന്ന എല്ലാവരോടും ഒരു മറുപടിയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും അനുഭവിച്ച് ഇതിനെ പ്രസവിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നല്ല ഹെൽത്തിയായിട്ട് നോക്കാൻ അറിയാം എന്നിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയ്യാതായാൽ കൊണ്ട് കിടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് എൻ ഐ സി യു അല്ല യു നിയോനെറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ആകെ പാരൻസ് മാത്രമേ അല്ലാതുള്ളൂ അവിടെ പോയി ഡയറക്റ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യാനും അവർ സമ്മതിക്കില്ല അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാരൻസിന് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ എൻ ഐ സി യു കിടന്നിട്ടുണ്ട് മൂത്താൾ അതിൽ സിദ്ധനായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയിരുന്നേ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുക പമ്പ് ചെയ്യുക ബോട്ടിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർ ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ചെയ്യും കുഞ്ഞിന് അപ്പോൾ അവിടെ ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് അത്രയും സേഫാണ് സേഫ് ഇൻ ദ സെൻസ് പറ്റാവുന്ന അത്ര ഡയറക്റ്റ് ബസ് ഫീഡ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ബേബി ആൻഡ് മദർ തമ്മിലുള്ളൊരു ബോണ്ടിങ്ങാണ് പക്ഷെ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ദറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ എൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അങ്ങനെ അതാണ് ഒരു സംഭവം പിന്നെ എന്തായിരുന്നു യപ്പ് വേറൊരു കാര്യം ഡോക്ടറും പറഞ്ഞു തന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ബാഗിൽ ത്രീ മന്ത്സ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വന്നിട്ട് അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ വയ്യാണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആ മിൽക്ക് എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇൻ ദ സെൻസ് ഫ്രീസറിൽ കേട്ടോ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ബാഗ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും കണ്ട ഇതിൽ നെയിം ഡേറ്റ് വോള്യൂം ടൈം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഏത് ദിവസമാണ് അത് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് എഴുതി വയ്ക്കുക ടൈം എഴുതുക വോള്യൂം എഴുതണം എന്നില്ല കണ്ടോ അതിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര പാലാണോ കിട്ടുന്നത് അതെടുത്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ ഞാനൊരു ബോക്സിലാണ് ഒരു ടു ത്രീ ബാഗ്സ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വന്നാലോ എസ്പെഷ്യലി വർക്കിംഗ് മദേഴ്സിന് കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീസിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ വീട്ടിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കത് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് അല്ലേ പിള്ളേർക്ക് ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോ എൻ്റെ വൺ ടൈം പമ്പിങ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ രണ്ട് ബോട്ടിൽസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ടും കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ ഇത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കും മോന് നാളെ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ ബാഗിലാക്കി കാണിച്ചു തരാം
പേരൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ബ്രസ് മിൽക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ബാഗിലാക്കി ഡേറ്റും ടൈമും വോളിയം എഴുതി ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കും ഇനി ഇത് ത്രീ മന്ത്സിനുള്ളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ നിപ്പിളിട്ട് വയ്ക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റേ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു സ്റ്റൈൽ ഞാൻ തന്നെ പമ്പ് ചെയ്ത ചെൻ്റെ പാലെടുത്ത് ഞാൻ ഇവനെ ഫീഡ് ചെയ്യും അതെൻ്റെ ഉറക്കം ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഡിഫറൻസ് കേട്ടോ ഐ മീൻ ത്രീ മന്ത്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ബാഗിലാക്കുന്നതും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബോട്ടിലാക്കുന്നതും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഡെമോ കാണിച്ചതാ ഇനി എന്താ യാ ഫെനോബിക് ഇത് പാലിൻ്റെ ഒരു ഹെർബൽ സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹെർബൽ ആണ് ഒരു ഫെനോഗ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉലുവ ഉലുവ പൊടി ക്യാപ്സ്യൂള അപ്പം അത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ വല്ലാതെ പാല് കുറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാലുണ്ടാവുന്നത് കൂടും ഇനി എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇതല്ല കേട്ടോ അമ്മ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഭയങ്കര ഈസി റെസിപ്പിയാണ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ അരി തേങ്ങ കുറച്ച് ജീരകം ഉപ്പാന്ന് തോന്നുന്നത് ഇത് ഇട്ടിട്ട് കഞ്ഞിയാക്കി തന്നു ട്രസ്റ്റ് മീ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് നല്ലപോലെ മിൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴാണ് സ്റ്റോറേജ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്തു ഞാൻ ബ്രസ് പമ്പ് കാണിച്ചു തന്നു സ്റ്റോറേജ് ബാഗ് കാണിച്ചു തന്നു ഫെനോഗ്രീക്കിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് കാണിച്ചു തന്നു യാ സ്റ്റെറിലൈസിങ് ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഏതിൻ്റെ ആണെന്നറിയോ ചിക്കോ ഞാൻ ആമസോണിൽ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അതെ ഇതിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക നിപ്പിൾസൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ വയ്ക്കും സെക്കൻഡ് ഇതിൽ ബോട്ടിൽസൊക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടാണ് വയ്ക്കൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും ഓക്കെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് പ്ലഗിൽ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ആവി കയറും അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആയി കിട്ടും ഇതില്ലാത്തവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ കെറ്റിലെ വെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിക്കുക ആ തിളച്ച വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് ഇത് കഴുകിയെടുക്കുക അതായത് അതിൽ അണുക്കളൊക്കെ നശിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ നിപ്പിളൊക്കെ നല്ലപോലെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യണം ബേബിയുടെ വായിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈവൺ പാസിഫയറും ഞാൻ ഇതിൽ വയ്ക്കാറുണ്ട് അത് ചെയ്യണം കാരണം ബേബീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും എക്സ്ട്രാ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റെറിലൈസിങ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്കറിയാവുന്ന സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വീഡിയോ ചെയ്യാം പിന്നെ അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർത്തോളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അവയർനെസ് പോലെയല്ലേ നമ്മളിതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഗിൽറ്റി ഫീലിങ്ങാണ് ഫസ്റ്റ് മോനെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിതൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടായില്ലേ അന്നറിയുകയാണെങ്കിൽ വുഡ് ഹാവ് ബിൻ ലിറ്റിൽ മോർ ബെറ്റർ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ബൈ ബൈ അയ്യോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു നമ്മൾ ബ്രസ് പമ്പിൽ എത്ര പമ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോന് വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വെച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് ബോട്ടിലും അയ്യോ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ തുടങ്ങി ഞാൻ എവിടെ പരിപാടി വന്നിരിപ്പിച്ചാലും ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ലൈക്ക് അറ്റ് എ ടൈം അവന് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വെച്ചാൽ കൊടുക്കണ്ടേ ഇത് എപ്പോഴാ പമ്പ് ചെയ്യുക നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊരു ഹെവിനെസ് തോന്നുമല്ലോ ഇങ്ങനെ വിൽക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് വരില്ലേ അപ്പോൾ പമ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം വേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ